Hey everyone, welcome back. Today we are going to start with the first writing skills that is letter writing. Board exams mein letter writing do types mein poochha jata hai. One, job application letter ya fir aap attempt kar sakte ho semi formal letter. Job application letter ho ya semi formal letter ho, dono ka style hoga blocked format. अब ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है कि आप सब कुछ चाहे वो सेंडर का एड्रेस हो डेट हो रिसीवर का एड्रेस हो बॉडी ऑफ द लेटर हो एनक्लोजर हो एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड टुडे इन दिस वीडियो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहला यहाँ मैंने एक फॉर्मेट लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जॉब एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखना है स्टार्ट ऑफ द लेटर हमेशा सेंडर्स एड्रेस से होगा बच्चों सेंडर्स एड्रेस जनरली क्वेश्चन में दिया होता है तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे वरना हम एक रैंडम एड्रेस लिख सकते हैं आप ये एड्रेस भी चूज कर सकते हो 01 वन शांति निवास एम रोड मुंबई 01 वन ये एक रैंडम एड्रेस है जो हमें क्लियरली वहाँ लिखना है हमें अपने घर का एड्रेस या स्पेसिफाई नहीं करना है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं यू कैन जस्ट राइट अ रैंडम एड्रेस लिख दैट और 99% नाइन केसेस में क्वेश्चन पेपर में आपको सेंडर का एड्रेस जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट में दिया होता है तो हम वहाँ से ले सकते हैं फिर एक लाइन छोड़ना है और हमें लिखना है डेट डेट का फॉर्मेट बहुत ही क्लियरली आपको लिखना है एट्थ जुलाई 2020 जैसे मैंने यहाँ डेट लिया है तो एट्थ जुलाई जुलाई के बाद आएगा कॉमा एंड देन ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ हम जीरो एट जीरो सेवन टू जीरो टू जीरो इस फॉर्मेट में डेट नहीं लिखेंगे और हमेशा याद रखिए डेट लिखना है बट डी ए टी ई डेट ये वर्ड नहीं लिखना है मतलब डायरेक्टली आपको डेट स्टार्ट करना है देन वी विल लीव वन लाइन एंड वी विल राइट रिसीवर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस में सामने वाले पर्सन का सबसे पहला आएगा पोजिशन जैसे अगर मैं कोई मैनेजर को लिख रही हूँ तो द मैनेजर अगर मैं कोई एडिटर को लिख रही हूँ तो द एडिटर यहाँ मैंने लिखा है प्रिंसिपल को तो द प्रिंसिपल वो मैनेजर वो एडिटर वो प्रिंसिपल कहाँ के स्कूल का या फिर न्यूज़पेपर का या कंपनी का मैनेजर प्रिंसिपल या फिर एडिटर है वो स्पेसिफाई करना होगा तो यहाँ पर मैंने लिखा है द प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और सिंपल में लिखा है मुंबई जीरो वन आपको यहाँ डिटेल में एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ हो जाएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस फिर एक लाइन छोड़नी है और लिखना है रेफरेंस रेफरेंस जॉब एप्लीकेशन लेटर में कंपलसरी है जहाँ हम ये रेफर करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं जॉब का इसको हमने कहाँ से पढ़ा है तो हम हमेशा जनरली यहाँ पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया और जो भी डेट आप लेटर का लिख रहे हो जैसे हमने डेट ऑफ लेटर यहाँ लिया है एट्थ जुलाई ट्वेंटी आप दो दिन पहले की डेट रेफरेंस में डालोगे यानी दो दिन पहले के न्यूज़पेपर में आपका ये एडवर्टाइजमेंट आया था और इस एडवर्टाइजमेंट को देख के मैं आज लेटर लिख रहा हूँ तो ये रेफरेंस वो समझाता है तो रेफरेंस लाइन जो होगी वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट आपने एक लाइन लीव करना है और लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट आप जो चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसका एक ब्रीफ समरी लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर ये होती है मेरी सब्जेक्ट लाइन बहुत से बच्चों का सब्जेक्ट लाइन एक लाइन में नहीं होता है तो कोई बात नहीं हम सेकेंड लाइन पर आके यूज़ करेंगे देन वी विल लीव वन लाइन एंड वी विल राइट रिस्पेक्टेड सर जैसे कहेंगे सैल्यूटेशन आप यहाँ रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो बट अवॉइड करिए ये लिखना कि रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम ये अवॉइड करना है या फिर रिस्पेक्टेड सर लिखिए या रिस्पेक्टेड मैडम लिखिए उसके बाद करेंगे हम एक कॉमा कॉमा के बाद हम अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे जॉब एप्लीकेशन लेटर में बच्चों जनरली तीन पैराग्राफ्स पे आपको फोकस करना है सबसे पहला पैराग्राफ रहेगा जहाँ आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे और ये कहोगे कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड पैराग्राफ में आपको आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताना है और थर्ड पैराग्राफ में आपको एक अपॉर्चुनिटी के लिए सीख करना है तो इस तरीके से हम एक कॉन्टेंट बना के अपना बॉडी ऑफ द लेटर बनाएंगे जो मैंने यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार करके दिया है तो बॉडी ऑफ द लेटर में जनरली हम लोग तीन ही पैराग्राफ्स इंक्लूड करते हैं जिसमें हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी मांगते हैं जिससे कि वो हमें एक चांस दे दे कि हम एक इंटरव्यू के लिए बुला लें वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बॉडी ऑफ द लेटर में कहीं भी आपको आपका रियल नेम बोर्ड एग्जाम्स में मैंशन नहीं करना है वरना आपका पेपर रद्द हो सकता है कैंसल्ड हो सकता है अबॉन्डेंट हो सकता है एंड इट विल बी टर्मिनेटेड एज एन अटैम्प्ट टू कॉपी और अटैम्प्ट टू रिवील योर आइडेंटिटी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है आप वो फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना
हमें लिखना है एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू और लास्ट में हम लिखेंगे योर स्ट्रूली रोहन सिन्हा अब रोहन सिन्हा मैंने यहाँ एक रैंडम नेम लिया है जनरली आपके जॉब एप्लीकेशन लेटर में नाम जो है लिखा होता है कैंडिडेट का तो आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है ये यहाँ पर याद रखना है कि थैंकिंग यू के बाद आप एक कॉमा पुट आउट करोगे योर्स फेथ योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली जब आप मैंशन करोगे तो योर्स में एपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा और ट्रूली या फेथफुली जब आप लिखोगे तो उसके बाद आप एक कॉमा डालोगे एक लाइन छोड़ के आपको एनक्लोजर लिखना है या हम बोल सकते हैं अटैचमेंट कि इस लेटर के साथ आप और क्या अटैच कर रहे हो जनरली इस लेटर के साथ जो हम अटैच करेंगे कंपल्सरली फर्स्ट लिखेंगे हम रेज्यूमे और दूसरा लिखेंगे फोटो ऑफ एडुकेशनल सर्टिफिकेट क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है रेज्यूमे का आना मैंडेटरी है मतलब कंपल्सरी आपको ये फर्स्ट पॉइंट लिखना ही पड़ेगा और सेकेंड पॉइंट भी कंपल्सरी है जो आपको लिखना है कि जब जहाँ आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अटैच करते हो बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम एनक्लोजर में अगर हमने रेज्यूमे लिखा और एजुकेशनल सर्टिफिकेट लिखा तो क्या रेज्यूमे और एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमें बनाना है बिल्कुल नहीं सिर्फ इतना ही लिखना है पॉइंट नंबर वन एनक्लोजर में रेज्यूमे और पॉइंट नंबर टू में फोटो ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इसमें आपको कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है और यहाँ आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर इस तरीके से क्या होता है कंप्लीट होता है तो बच्चों ये जो फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए चाहे वो टेंथ हो लेवेंथ हो ट्वेल्थ हो कॉमर्स आर्ट्स साइंस सब में फॉर्मेट सेम है आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियरली समझ में आ गया होगा अगर आपको इस फॉर्मेट का एक स्क्रीन चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्रोवाइड योर ईमेल आईडी मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल दे दूंगी थैंक यू एवरीवन बाय बाय